அன்பு மாற செல்வங்களே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் கேட்டீங்கன்னா பல நேரங்களில் ட்ரிகனாமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் இந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும் டூ செவன்டி பிளஸ் தீட்டா டூ செவன்டி மைனஸ் தீட்டா நைன்டி பிளஸ் தீட்டா நைன்டி மைனஸ் தீட்டா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை எக்ஸாமின் பண்ணுறது பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ஆனால் என்ன தோதிருஷமாக இருக்குன்னா இதை வந்து நம்ம பிள்ளைங்க மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி ரேஷியோஸை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மனப்பாடம் பண்ணி கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம பிள்ளைங்க அப்படி கஷ்டப்படக்கூடாதுங்கிறக்கா தான் அந்த வீடியோ இப்போ இந்த மாதிரியான ரேஷியோஸ் இது சைனாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி காசாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி டேனாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி என்ன ஃபார்மில் என்ன ஆகும் அது வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் பொழுது இதனுடைய ரேஷியோ ரேஷியோஸை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தீட்டா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டேன் டூ செவன்டி பிளஸ் தீட்டா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தீட்டா சொன்னால் என்ன இதை புரிய வைக்கிறதா இந்த கிளாஸ் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் ஒரு வர எழுதி வச்சுருக்கேன் என்ன எழுதி வச்சுருக்கேன் சைன் டூ சைன் நைன்டி பிளஸ் தீட்டான்னு போட்டிருக்கேன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும்னா நைன்டி பிளஸ் தீட்டாங்கிறது ஆக்சுவலாக கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்தில் எங்கே இருக்குது அது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா திஸ் இஸ் நைன்டி பிளஸ் தீட்டா இல்லைங்களா ஸோ திஸ் இஸ் நைன்டி பிளஸ் தீட்டா இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த இடத்துல உள்ளதான் பாயிண்ட் இது ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் செகண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னென்னா திஸ் இஸ் நைன்டி பிளஸ் தீட்டா தேர் ஃபோர் திஸ் இஸ் தீட்டா இது செகண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் கேட்டிங்கன்னா இந்த நைன்டி பிளஸ் தீட்டாக்கு ரேஷியோஸ் கண்டுபிடிச்சு அந்த ரேஷியோஸ் சப்போஸ் தீட்டாவாக இருந்துச்சுன்னா என்னன்னு பார்க்கணும் இதான் நம்ம வேலை இப்போ பாருங்கள் சைன் நைன்டி ப்ளஸ் தீட்டான்னு போட்டிருக்கேன் அப்போ இங்கே நான் என்ன ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ங்கிறது அட்ஜஸ்டன் சைட் ஒய் ஆக்சிஸ்ங்கிறது ஆப்போசிட் சைட் இது முதல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்போ கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்தில் வாங்க கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்தில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ங்கிறது மைனஸில் இருக்குது ஒய் ஆக்சிஸ்ங்கிறது ப்ளஸில் இருக்குது இது ஃபஸ்ட் அப்சர்வேஷன் அப்போ நீங்கள் பாருங்கள் சைன் நைன்டி ப்ளஸ் தீட்டானா ஸோ திஸ் இஸ் சைன் நைன்டி ப்ளஸ் தீட்டா இதுக்கு ஆப்போசிட் ஒய் ஒய் பாசிட்டிவாக இருக்குது ஸோ ஒய் டிவைடட் பை ஆர் ஸோ திஸ் இஸ் ஆர் ஸோ நான் ஒய் பை ஆர்னு போட்டுட்டேன் இப்போ நான் என்ன பார்க்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா தீட்டாக்கு தீட்டாக்கு இந்த ஒய் பை ஆர் என்னவாக இருக்குது தீட்டாக்கு ஒய் பை ஆர் என்னவாக இருக்குது ஸோ தீட்டா எங்கே இருக்குது திஸ் இஸ் தீட்டா இங்கே ஒய் எது ஆர் எது ஒய் எங்கே இருக்குது திஸ் இஸ் ஒய் கோஆர்டினேட் சரிங்களா ஸோ நாங்கள் ஆக்சுவலாக ஒரு ட்ரையாங்கில் கம் கம்ப்ளீட் பண்ணேன்னா திஸ் இஸ் ஒய் சரிங்களா அப்போ என்ன பாருங்கன்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் சே ஃபஸ்ட் கோஆர்டினேட்டில் இருந்துச்சுனா ஏன்னா எல்லாம் பாசிட்டிவ் அங்கே ஃபஸ்ட் கோஆர்டினேட்டில் இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒய் பை ஆறுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தா ஒய் எங்கே இருக்கு தீட்டாக்கு அட்ஜஸ்டண்ட்டில் இருக்கு ஒய் தீட்டாக்கு அட்ஜஸ்டண்ட்டில் இருக்கு ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஒய் பை ஆர் அப்போ ஒய் டிவைட் பை ஆரை நான் எப்படி எழுதிடலாம்னா காஸ் தீட்டான் எழுதிடலாம் ஏன்னா காஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன் சைட் டிவைட் பை ஹைபாட்யூஸ் ஸோ அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபாட்யூஸில் ஒய் பை ஆர்னு எழுதிடலாம் அப்போ ஒய் பை ஆறுங்கிறது காஸ் தீட்டா அப்போ சைன் நைன்டி பிளஸ் தீட்டா எதாவது மாறிடுது இட் பிகம்ஸ் காஸ் தீட்டா அப்சர்வ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா நைன்டி ப்ளஸ் நைன்டி அண்டர்லைன் நைன்டி இருந்தால் சைன் காசாக மாறுது திஸ் இஸ் தி ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்னொரு உதாரணம் மூலம் பார்ப்போம் சே காஸ் நைன்டி ப்ளஸ் தீட்டா அப்போ இங்கே என்ன செய்யணும் அட்ஜஸ்டன் சைட் டிவைடட் பை ஹைபாட் நியூஸ் ஸோ திஸ் இஸ் நைன்டி ப்ளஸ் தீட்டா காஸ் நைன்டி ப்ளஸ் தீட்டா அட்ஜஸ்டன் சைட் பிள்ளைங்களா நோட் பண்ணிக்கோங்க திஸ் இஸ் மைனஸ் ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஆர் என்ன அடுத்து கவனிக்கணும் எக்ஸ் பை ஆர் தீட்டாக்கு என்ன அப்போ இங்கே கவனிங்க திஸ் இஸ் எக்ஸ் சப்போஸ் இது ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர்ல இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய மாடலஸ் திஸ் இஸ் எக்ஸ் ரைட் ஸோ தீட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எக்ஸுங்கிறது ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கு எக்ஸ் பை ஆர் ஆப்போசிட் சைட் டிவைட் பை ஆர் மீனிங் சைன் தீட்டா ஸோ திஸ் இஸ் சைன் தீட்டா மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் மைனஸ் சைன் தீட்டா ஸோ காஸ்ட் நைன்டி ப்ளஸ் தீட்டா மைனஸ் சைன் தீட்டா கவனிங்க நைன்டி வரும் பொழுது காஸ் சைனாக மாறிடுது இப்போ நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய அப்சர்வேஷன் நைன்டி டிகிரிக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் செவன்டி டிகிரிக்கும் இது உண்மையாக இருக்கும் வேறு ஆங்கிள் பார்ப்போம் மேபி ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ம
நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் sin 180 θ அப்ப என்னது நமக்கு தெரியும் ஆப்போசிட் சைடு டிவைடட் பை ஹைபோடனூஸ் this is r இதுக்கு ஆப்போசிட்ல உள்ளது this is y y is in the minus direction minus y சோ நான் சிம்பிளா எழுதி தரேன் minus y by r அடுத்து என்ன பார்க்கணும் θ க்கு this is θ தீட்டாக்கு y by r என்ன see first quarter வந்து சீதா ट्रायंगल அப்படியே வெட்டி அப்படி திருப்பி வச்சிட்டேன் It is lying in the first quarter. First quarter will reach. Now, what do we do? Theta is y by r. Theta is y opposite side. So, see, theta is y opposite side. Y by r. Sin theta. Minus is minus. Minus sin theta. Then, 180 degrees. Sin, sin is not existing. Of course, polarity is not existing. Do you want to do this? This is not what we have to do. We have to do this. We have to do this. We have to do this. எந்த இடத்துல இருந்தாலும் இந்த பிரின்சிபிளை நீங்க பயன்படுத்தி என்ன செஞ்சிட முடியும் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இதை இப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதிக நேரம் ஆகுது இல்லையா இதை சுருக்குறதுக்கு ஒரு டெக்னிக் இருக்கு ஆனா புரிஞ்சுக்கோங்க திஸ் இஸ் டெக்னிக் திஸ் இஸ் தி பிரின்சிபிள் டெக்னிக் இருக்கு அந்த டெக்னிக் என்னன்னா என்ன வேல்யூ கொடுத்தாலும் அதை இந்த ரெண்டு ஃபில்டர் வழியா நீங்க பாஸ் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு ஃபில்டர் வழியா ஒரு ஃபில்டர் என்னது ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேக் சென்டம் இது ஒரு ஃபில்டர் ரெண்டாவது ஃபில்டர் 270 செவன்டி ஆர் நைன்டி டிகிரி ரெண்டாவது ஃபில்டர் எந்த வேல்யூவாக இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு ஃபில்டர் வழியாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான வேல்யூ கிடைச்சிடும் இது டெக்னிக் எப்படி பாருங்கள் டேர்ன் நைன்டி ப்ளஸ் தீட்டா அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்கணும் நைன்டி ப்ளஸ் தீட்டா என்ன குவாட்ரண்டில் இருக்கு நைன்டி ப்ளஸ் தீட்டா என்ன குவாட்ரண்டில் இருக்கும் செகண்ட் குவாட்ரண்டில் இருக்கும் செகண்ட் குவாட்ரண்ட் செகண்ட் குவாட்டரில் யார் மட்டும் தான் பாசிட்டிவ் சைன் மட்டும் தான் பாசிட்டிவ் நமக்கு இருக்கிறது டேர்ன் கண்ணை முடிவு மைனஸ் எழுதிருங்க இட் இஸ் மைனஸ் அடுத்து என்ன பார்க்கணும் இருநூத்தி எழுபதோ தொண்ணூறோ இருக்கின்றதா ஆமாம் இருக்கின்றது தொண்ணூறு இருக்கின்றது அப்ப என்னாகும் டேன் அவனுடைய கோ ஃபங்க்ஷனா மாறும் டேனுடைய கோ ஃபங்க்ஷன் என்னது காட் சோ மைனஸ் காட் தீட்டா சிம்பிள் இன்னும் புரிஞ்சுக்கிறக்க இன்னும் ரெண்டு உதாரணம் சொல்றேன் சே சீக்கன் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும் எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா எந்த இடத்துல எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது செகண்ட் குவார்டர்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது செகண்ட் குவார்டர்ல யார் பாசிட்டிவ் சைனு கொசி கடுதா பாசிட்டிவ் நமக்கு இருக்கிறது சீக்கன் அப்ப கண்ண முடிஞ்சு மைனஸ் எழுதிடலாம் அடுத்து என்ன பார்க்கணும் இந்த இடத்துல நைன்டியோ டூ செவன்டி இருக்கா இல்ல சீக்கண்ட சீக்கண்டாக போடலாம் அவ்வளவுதான் சீக்கன் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா மைனஸ் சீக்கன் தீட்டா அடுத்து இன்னொரு உதாரணம் கார் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் தீட்டா இப்ப நீங்க யோசிங்க மெதுவா நான் ஸ்லோவா ஆயிக்கிறேன் என்ன செய்யணும் என்ன குவாட்ரண்ட்ல இருக்கு ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் தீட்டா என்ன குவாட்ரண்ட்ல இருக்கும் தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல தேர்ட் குவாட்ரண்ட் வாங்க தேர்ட்ல யாரெல்லாம் பாசிட்டிவா இருப்பான் டேனு காட் மட்டும் தான் என்ன செய்வாங்க டேன் ஒன் பை டேன் காட் இவங்க தான் பாசிட்டிவா இருப்பாங்க அப்ப நமக்கு என்ன இருக்கு காட் அப்ப கண்டிப்பா காட் பாசிட்டிவ் பிளஸ் ரெண்டாவது என்ன பார்க்கணும் இவன் தொண்ணூறோ இரநூத்தி எழுபதோ இருக்கின்றானா இல்லை அப்ப காட்ட அப்படியே காட்டணும் போட்டலாம் சிம்பிள் சோ பிளஸ் காட் தீட்டா அப்ப திஸ் இஸ் தி பிரின்சிபிள் வே இந்த பிரின்சிபிள் வே கண்டுபிடிச்சிட்டு மெத்தட் எல்லாம் புற புரிஞ்சு போயிடுச்சு இப்பெல்லாம் செஞ்சிடலாம் இதுக்கு அதிக நேரம் ஆகுங்கிறதுனால இந்த ஷார்ட் கட்டை நம்ம என்ன செய்யறோம் நம்ம கையாளுறோம் ஷார்ட் கட்டுக்கான வழி என்னது ரெண்டு ஒன்னு ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேக் சென்டம் இது வழியா போய் இரநூத்தி எழுபது தொண்ணூறு இது எதை தீர்மானிக்குது ப்ளஸ்ஸா மைனஸா தீர்மானிக்குது இது என்ன தீர்மானிக்குது அதனுடைய கோ ஃபங்க்ஷனா மாறணுமா இல்லையாங்கிறது என்ன செய்யுது தீர்மானிக்குது இந்த டேபிள் இந்த டேபிளே அடுத்து நாங்கள் என்ன செய்யறோம் பின்னாடி டிஸ்பிளே பண்றோம் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே என்ன ஆகும் ஆழமா புரியும் இது மாதிரி அற்புதமான விஷயங்களை நீங்க புரிஞ்சுக்கூட புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மளுடைய கலாபாதி சேனலுக்கு என்ன செய்யுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லை பிள்ளைங்களா உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் என்ன செய்யுங்க இப்படி ஒரு சேனல் இருக்கு இதன் மூலமாக சாதாரண பிள்ளைங்க படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு குறைவாக இருக்கக்கூடிய பிள்ளைங்க எல்லாமே என்ன செய்ய முடியும் அற்புதமாக படிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத தெரியப்படுத்துங்க உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள்